নমস্কার আমার বাংলার এই অভিমত অনুষ্ঠানে আমি মকসুদুল চৌধুরী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি আজকেও বরাকের এক বহুল চর্চিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা স্টুডিওতে মিলিত হয়েছি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে বরাক সহ সমগ্র রাজ্যে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা সমালোচনা আর ঠিক ঠিক শেষ সময় শিলচরের সাংসদ সুস্মিতা দেবের এই বিলের যে ভূমিকা বিলকে নিয়ে সুস্মিতা দেবের যে ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকা নিয়ে সমগ্র কাছার জেলায় এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেছে কাছাড় কংগ্রেসের যে সংখ্যালঘু কংগ্রেসীদের মধ্যে বিউ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সুস্মিতা বিরোধী অবস্থান দেখা গেছে এই সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু কংগ্রেসীদের মধ্যে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আমরা আজ স্টুডিওতে মিলিত হয়েছি স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কাটেগোড়ার প্রাক্তন বিধায়ক মোলনা তাহ রহমান মজার ভুইয়া নমস্কার উপস্থিত আছেন শিলচর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ পাল এবং উপস্থিত আছেন অবিশ্বার মুখ্য আহ্বায়ক বাহারুল ইসলাম বড়বইয়া আপনাদের সবাইকে আমার বাংলার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আমি প্রথমেই আলোচনার প্রথমেই আমি কাটেগোড়ার প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা তাহর মাজার ভুইয়ার কাছ থেকে জানতে চাইব দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনি হঠাৎ করে যে সংখ্যালঘু যে কংগ্রেসীরা আছেন হঠাৎ করে সুস্মিতা বিরোধী অবস্থান নেওয়ার বা সুস্মিতা বিরোধী যে ওদের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ওই ক্ষোভের কারণটা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আপনি একটু আপনার মত ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি প্রিয় দর্শক বিন্দ আমি একজন কংগ্রেসি এবং কংগ্রেসের মধ্যে সিনিয়র ব্যক্তি সুতরাং আমি যা বলবো কংগ্রেসের নীতি আদর্শ মেনে একজন কংগ্রেসি হিসাবে বক্তব্য পেশ করব আমি জানি সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তির চেয়ে সংগঠনই বড় সংগঠনের গুরুত্ব বেশি এই হিসাবে বর্তমানের সমস্ত দেশব্যাপী এবং আমাদের আসাম রাজ্যে বিজেপির অপশাসনে যে বিরোধ প্রতিক্রিয়া জনমনে দেখা দিয়েছিল যার জন্য সমগ্র দেশ এবং আসামের অন্যান্য এলাকা সহ এই বরাক উপত্যকা বিশেষভাবে কাছাড় জেলায়ও বিজেপির বিরুদ্ধে জনমনে এটা চাপা খুব পরিলক্ষিত হচ্ছিল যার জন্য জনগণ যারা হয়তো কংগ্রেসই আছেন এরা তো বটেই কংগ্রেসের সদস্য ব্যথিত সাধারণ ভোটার জনসাধারণ বিজেপির অপশাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য কংগ্রেসের প্রতি আমরা যতটুকু লক্ষ্য করেছি কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অনেকটা বেড়েছিল এবং যার কিছু প্রমাণ আমরা গত পঞ্চায়েত ইলেকশনও পেয়েছি এমত অবস্থায় নাগরিকত্ব সংশোধনের বিল সম্বন্ধে আমাদের সাংসদ সুস্মিতা দেব যে অবস্থান নিয়েছেন সে অবস্থানে একদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের স্থিতির বিরোধী বলে জনমনে একটা বাপ পরিলক্ষিত হয়েছে তাছাড়া আমাদের এলাকারও জনসাধারণ সুস্মিতা দেবের অবস্থানটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি কি বলেছেন আমিও সঠিক জানি না তার সঙ্গে যা দেখেছি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেখেছি কিন্তু একজন সিনিয়র কংগ্রেস হিসাবে তার সঙ্গে বসে এই সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হওয়ার সুযোগ পাইনি কিন্তু হঠাৎ আমরা দেখলাম বিগত প্রায় মাস দিন আগে যে পঞ্চায়েত ইলেকশনের পরে যেখানে গ্রাম শহরের জনগণ কংগ্রেসের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল এবং একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে শিলচর শিলচর এবং করিমগঞ্জের আসন দুটি কংগ্রেসের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল এবং একথা পঞ্চায়েত ইলেকশনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যদিও কোন জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন হয় না কিন্তু বাস্তব সত্য যেটা সেটা স্বীকার করতে হয় যে গত পঞ্চায়েত ইলেকশনে দেখা গিয়েছিল 
হিন্দু বাঙালি ভোট যতটা কংগ্রেসের পক্ষে সে ছিল যত পার্সেন্ট বাগানের ভোট যেটা ছিল আগে সেটা দশ নেমে ছিল এমনকি লক্ষ্মীপুরেও যেখানে কংগ্রেসের এমএলএ আছেন আমাদের রাজদীপ গোয়ালা সেখানেও জেলা পরিষদ দুটি বিজেপির পক্ষে গিয়েছিল অন্যান্য এলাকায় গিয়েছিল কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার সময়ে কংগ্রেস যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেছিল এবং শিলচরে কাছার জেলায় যে এগারোটি জেলা পরিষদ নির্বাচিত পদ নির্বাচিত হয়েছিলেন যারা আট জন তো ডাইরেক্ট সংখ্যালঘু থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য অন্য যে তিনজন সংখ্যালঘু থেকে নয় কিন্তু যে এলাকা থেকে তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন সেটা জলের মতো পরিষ্কার যে সংরক্ষণের কারণে সংখ্যালঘু কোনো প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু সেখানকার ভোটার আশি থেকে নব্বই শতাংশ সংখ্যালঘু তার মানে সংখ্যালঘুদের ভোটেই এই এগারোটা আসন জয়ী হয়েছিল সুতরাং আমরা অত্যন্ত আসান্বিত ছিলাম যে শিলচর এবং করিমগঞ্জে পার্লামেন্টেও আমরা সিট সহজে দখল করতে পারবো হঠাৎ কি কারণে এবং কারণটাই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ইস্যু নিয়ে আলোচনা এই কারণে সংখ্যালঘু এলাকায় সাংসদ সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে জনমত এত বেশি খারাপ হলো যে বিভিন্ন এলাকায় কোনো সংগঠনের কোনো আলোচনা বা মিটিং আমরা প্রথমে দেখিনি দেখতে পেলাম সংখ্যালঘু বিভিন্ন এলাকায় সাংসদ সুস্মিতা দেবের কুশবদুল দাহ হচ্ছে এটাতে আমরা ব্যথিত হলাম আমরা চিন্তিত হলাম কেন এটা হচ্ছে এটা তো আমাদের কংগ্রেস হিসাবে এটা আমাদের বুঝার প্রয়োজন এবং যাতে আগামী পার্লামেন্ট ইলেকশনে এই অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে যাতে এই মানুষগুলোকে আমরা কংগ্রেস মুখী পুনরায় করতে পারি সেটা কংগ্রেসম্যান হিসাবে আমাদের উচিত এমত অবস্থায় মধুরবন্দে কয়েকজন ছেলে এদের মধ্যে অধিকাংশ কংগ্রেসই কংগ্রেস করে এই ছেলেগুলো অন্য একটা নতুন এনজিও নাম দিয়ে একটা সভা ডাকলো এই সবাই অনেককে তারা আমন্ত্রণ করেছে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে আমিও তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি যে ঠিক আছে খুব থাকতে পারে প্রতিবাদ করার ভাষা আছে করো কিন্তু কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে আগামী সংসদ নির্বাচন সংসদ নির্বাচনে অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে আমরা কংগ্রেস পার্টিকে জয়ী করতে পারি সেটা মনে রেখে চেষ্টা করতে হবে খুব এবং প্রতিবাদ করার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সেটা করতে পারো আমি দেখলাম তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা যতটুকু এগিয়েছে সবা স্থগিত করা সম্ভব নয় সুতরাং তাদের মনের খুব জনগণের মনের খুব সেটা উপলব্ধি করার জন্য এই সময় যদি আমরা তাদের একেবারে ছেড়ে দিই তোমাদের সবাই যাব না ওরা আমাদের কংগ্রেস থেকে আমার ধারণা আরো বেশি দূরে সরে যাবে এজন্য আমিও সেই সবাই এসেছি তাদের খুব কি তাদের মনের দুঃখ কি সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি যদিও এখানে ও কংগ্রেসে কিছু লোক ছিল কত প্রসঙ্গে সেখানে সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট খুব জেড়েছেন অনেকে তার এমপি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নিয়ে অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে জেড়েছেন বিশেষভাবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বরাকপার এলাকার রাস্তাঘাট এবং পানীয় জলের সমস্যা নিয়েও তার বিরুদ্ধে খুব জেড়েছেন কত প্রসঙ্গে কয়েকজন বক্তা আমি আজও তার নাম জানিনি তাকে চিনিনি হঠাৎ একজন ছেলে তার বক্তৃতায় বলে দিয়েছে আমরা বিকল্প প্রার্থী হিসাবে মৌলানা আতাউর রহমান মাজার বিয়েকে চাই আমার যখন পালা এলো আমি খুব উপলব্ধি করেছি সব বক্তার কথাগুলো আমাকে যখন বক্তব্য রাখার কথা বলেছেন বয়সে সিনিয়র হিসাবে সব শেষেই প্রায় আমি আমার অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার করেছি যে আমি কংগ্রেসই আমি কংগ্রেসের নীতি আদর্শের উপরে বিশ্বাস রেখে কথা বলবো এবং এই কথাটাই বলেছি যে সাংসদ সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে হঠাৎ কেন জনমত এত বিরুদ্ধে গেল কেন তার কুশপুতুল এত দাহ করা হচ্ছে আমরা যদি তাদের গুরুত্ব না দিই তাহলে কোনোদিন হয়তো তারা কংগ্রেস থেকে আরো দূরে যাবে এই জন্য আমি এসেছি এবং সেই সবাই স্পট ডিসিশন বিভিন্ন আপনারা জানেন বিভিন্ন সময়ে শিলচর শহরের বড় বড় বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়ে আমি সামনে পড়েছি কিভাবে মানুষকে সান্ত্বনা করতে লাগে সেটা আমার যে অভিজ্ঞতা সেই হিসাবে দেখেছি তাদেরই বলেছি যদি তোমাদের যুবকদের বা জনগণের একটা গণ দাবি বিভিন্ন প্রকাশ করছো যে 
কংগ্রেস এতদিন থেকে শিলচর সংসদীয় আসনে প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার দেখা সত্ত্বেও কেবল একবার রশিদা হক চৌধুরীকে নমিনেশন দিয়েছিল এবং রশিদা হক চৌধুরী জিতেও ছিল সুতরাং এবার যেহেতু তোমাদের গণ দাবি যে সংখ্যালঘু থেকে একজন প্রার্থী দিতে লাগে সেটা কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে কংগ্রেসের হাই কমান্ডের কাছে প্লেস করো এবং কেবল নাম এখন বলবে না আমার কথা মোটেই বলবে না আমি পরিষ্কার বলেছি যে আমি এমএলএ এমপি হব সেটার জন্য আমি লালায়িত নই কিন্তু একজন সংখ্যালঘুর প্রার্থী লাগে সেই দাবিটা যেন সাত সমষ্টি ঘুরে জনগণের অভিমত গ্রহণ করে জনসাধারণ সংখ্যালঘু জনগণ কি চায় যদি চায় তাহলে সাংসদ সুস্মিতা দেবকে পরামর্শ দেব তিনি যেহেতু সমস্ত ভারতের লিডার সেই হিসেবে তিনি ভারতের যে কোনো সিটে গেলে জয়ী হতে পারেন যদি সংখ্যালঘুরা যেন একজনের উপর খুব রেখে যাতে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে না যায় সুতরাং সংখ্যালঘুদের গণ দাবির মর্যাদা দিয়ে তিনি অন্যখানে প্রার্থী হন জয়ী হবেন এবং এখানে জনগণ যাকে চায় উপযুক্ত সংখ্যালঘু থেকে একজন প্রার্থী দেওয়ার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে দাবি প্লেস করুক প্রয়োজনে আমিও প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে বলবো প্রয়োজনে দিল্লিতে যাব হাইকমান্ডের কাছে বলবো এবং জনগণের এই ক্ষোভটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় যাতে কংগ্রেসের পক্ষে জনগণ ফিরে আসেন সেটার আমি চেষ্টা করব এবং এটা গণতান্ত্রিক অধিকার যদি জনগণ চান তাহলে আমিও নমিনেশন চাইব জনগণের ইচ্ছার উপর এবং পার্টি হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নেয় আমি পার্টি হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলব এই হল আমার ব্যক্তিগত সেই দিনের এবং পরবর্তীতে অভিমত সেটা আমি পরে লক্ষ্য করেছি এই মধুর বন্ধেই আবার ব্লক কংগ্রেস তার একটা সভা ডেকেছে কার্সি হিসাবে আমি এখানে থাকি আমি দশ বছরের বিধায়ক কার্সি হিসাবে আমাকে তারা ইনভাইটও করেনি সুতরাং অনাহতভাবে আমি সবাই আসিনি কিন্তু শুনেছি টিভিতে দেখেছি সেটাও ঠিক হয়নি বলে আমি মনে করেছি গরম খুব গরম গরম চা আমাকে দিলে জিব্বা জ্বলে যায় সুতরাং খুব কম সময়ের মধ্যে এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেভাবে কংগ্রেসকে কালো পতাকে দেখতে হয়েছে কংগ্রেসকে গবেক ধনী শুনতে হয়েছে এই বরাক পারে এই শিলচরে সেটা আমার কাছে অনবিপ্রেত ছিল সেই সুযোগটা করে দেওয়া আমার মতে খুব যুক্তিসঙ্গত হয়নি আমি একজন কংগ্রেসম্যান হিসাবে আমি চাই কংগ্রেসের লোক কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যেতে পারে আমরা দেখেছি ইন্দিরা গান্ধীর উপর মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস থেকে সরে গিয়ে জনতা সরকার এনে দিয়েছিল তাই বলে তো ইন্দিরা গান্ধী কাউকে চ্যালেঞ্জ করেননি ইন্দিরা গান্ধী তার বুদ্ধিমতা কাটিয়ে পরের ইলেকশনে আরো সবচেয়ে বেশি ভোট নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন সুতরাং এই গরম ছামুকে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি জনগণের মধ্যে আরো খুব সৃষ্টি হয়েছে আমি এখনো চাই যে সাংসদ সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে কেন এই গণ খুব পুঞ্জীভূত হয়েছে সেটা দূর করার জন্য আমরা আমি যারা যিনি আমি যে আছি কংগ্রেসে আমি চেষ্টা করছি আমি আরো চেষ্টা করব অন্যান্য কংগ্রেসীদের জেলা কংগ্রেসও আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি এখনো পর্যন্ত করলে আমি পরামর্শ দিতাম যে এই ক্ষোভটা ক্ষোভের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে ক্ষোভকে যাতে কোন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় একেবারে তাই সেটাই করা উচিত এটাই আমার অভিমত একেবারে ঠিক আপনি রাজনীতির বাইরে যদিও কিন্তু দেখা গেছে এই সুস্মিতা দেবকে কালো মধুর বন্ধে যে কালো পতাকা পতাকা দেখানোর পিছনে কিন্তু আপনি ছিলেন আপনাকে দেখা গেছে কি বলবেন কেন 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 এই খুব আসলে দেখা গেছে ওদিন কিন্তু সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু কংগ্রেসি বা সংখ্যালঘু হিসেবে কিন্তু দাবি উঠেছিল সেদিন সেই সেই কালো পতাকা দেখানো যে দেখানো হয়েছিল সেই দেখানোর নেতৃত্বে কিন্তু আপনি ছিলেন কেন আজকে যে অবস্থান বরাক উপত্যকার রাজনীতিতে শুধু নাগরিকত্ব বিল নিয়ে নয় অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যায় আমাদের শিলচরের সাংসদ তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং পদমর্যাদা সাংসদ হিসাবে এবং বিরোধী হিসাবে যে শক্তি প্রদর্শন করা যে আন্দোলনমুখী করা এবং দাবি আদায় করা প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ কারণ একটা এলাকা যে কেউ রাজনীতিতে শাসন শাসন ক্ষমতায় আসতে পারে কিন্তু বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী যে ভূমিকা সেই ভূমিকায় মানে পুরোপুরি ব্যর্থ আপনি এইচপিসি বলুন বা অন্যান্য ইস্যুতে বলুন প্রত্যেকটি ইস্যুতে আমরা দেখছি 
নাগরিকত্ব ইস্যু যে এমন একটা সময় এমন একটা স্পর্শ কাটত এখানে স্পষ্ট গোটা আসাম জুড়ে এবং সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যে এনআরসি প্রক্রিয়া হচ্ছে সেখানে স্পষ্ট উনিশশো একাত্তর ইংরেজি চব্বিশ মার্চ এখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান কোনো পৃথক করা নেই উনিশশো একাত্তর ইংরেজি চব্বিশ মার্চ মধ্যরাত্রির মধ্য পর্যন্ত যারাই আসামে এসেছে তার ধর্ম ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি যেটাই হোক সে আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে এবং পূর্ণাঙ্গ নাগরিক মর্যাদা নিয়ে এই অবস্থার মধ্যে এনআরসি প্রক্রিয়া চলছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং আসামকে উত্তপ্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে একটা নাগরিকত্ব বিল যে বিলে নাগরিকত্বের একশো শতাংশ কি চল্লিশ শতাংশ গ্রান্টি নেই সুনিশ্চিত নেই সেই নাগরিকত্ব বিল এনে আসামে একটা ডামাডুল পরিস্থিতি তৈরি করা সেই পঁচাশির পর থেকে যে আশান্ত আসাম সেই আসামকে উশৃঙ্খল করে দেওয়া হয়েছে সেই উশৃঙ্খল করে দেওয়ার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে কেন্দ্রীয় স্তরের কংগ্রেসের ভূমিকা রাজ্যিক স্তরের কংগ্রেসের ভূমিকা আর আমাদের শিলচরের সাংসদের ভূমিকা সেখানে গোটা কংগ্রেস পরিবার কাঁচার জেলার যে গোটা কংগ্রেস পরিবার এই বিলের পক্ষে আমি সেটা বলতে পারি না কারণ কংগ্রেসের বৃহৎ অংশ সংখ্যা এই বিলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু আমাদের সাংসদ মাত্র হাতে গোনা একটা সম্প্রদায় এবং বুটের স্বার্থে সম্পূর্ণ বুটের স্বার্থে এবং আগাম ভবিষ্যৎ রাজনীতি সুনিশ্চিতের জন্য আসামি বাঙালির মধ্যে বিভেদ তৈরি করার একটা রাজনৈতিক খেলায় যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে বরাককে আলাদা করে এনে বরাকের একটা আলাদা পদ সাংবিধানিক পদমর্যাদা উচ্চস্তরে আসীন হওয়া যায় সেই লক্ষ্য নিয়ে এই নাগরিকত্ব বিলে বিজেপির লাইন ধরায় আমরা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন এখানে শুধু সংখ্যালঘু বলা হচ্ছে সংখ্যালঘুরা হয়তো আগ বাড়িয়ে এসে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কিন্তু বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বৌদ্ধিক সমাজ সাংসদের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানিয়েছেন আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে যেখানে একটা সমাবেশ হয়েছে বিভিন্ন কংগ্রেসিরাও সমাবেশটা হতো বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিরাও করেছেন বা এলাকার কিছু যুব সমাজও করেছিলেন আমরাও সেই সমাবেশে গিয়েছিলাম কোনো রাজনীতি চাপ নিয়ে নেই এখানে যে সমস্যা নাগরিকত্ব বিলের বিপক্ষে সে বিলের সাংসদের নীরব ভূমিকার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য একটা সভা হয়েছিল সভাবে গিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে যখন সংসদ এখানে গিয়েছেন সেই সংসদ যখন যাবেন আমরা শুনলাম তখন সাংসদের নীরব ভূমিকার লাগিয়া নাগরিকত্ব বিলের পক্ষে সেখানে খুব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে উনাকে কালো পতাকা দোকানো হয়েছে এই বিলের পক্ষে বরাক উপত্যকায় যারাই দাঁড়াবেন তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে তাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং করা হবে বলে বরাক উপত্যকা বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আমরা অভিসার পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছি সেখানে আন্দোলন সাব্যস্ত হয়েছে একেবারে তাই আমি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ পালের কাছে জানতে চাইব धन्यवाद দেখুন আপনারা আজকে যে বিষয়বস্তুটা সেটা মানে খুব সেন্সিটিভ ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারে আমার এখানে উপস্থিত আমাদের বরিষ্ঠ নেতা যিনি আমার দুইবারের বিধায়ক আতাউর রহমান মাজার বুয়া সাহেব উনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন আমার বাহারুল ভাইও অনেক কিছু বলেছেন সেই ব্যাপারে তো আমি ঠিক বাহারুল ভাইয়ের সঙ্গে আমি একমত না এবং আমার আতাউর রহমান সাহেব যে কথাটা বলেছেন প্রথম থেকে ব্যাপারটা হলো দেখুন আজকে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটা এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটা বিজেপির কাছে একটা রাজনৈতিক মানে নির্বাচনী ইস্যু এবং সেই ইস্যুটা নিয়ে কারণ আজকের দিনও ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য স্তরের সরকার ওনাদের কাছে আজকে এবার নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য কোনো উন্নয়নমূলক কোনো দৃষ্টান্ত নেই কোনো উন্নয়নমূলক কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই আজকের দিনও ওদের কাছে একটাই ইস্যু সাম্প্রদায়িক ইস্যু সেই ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানো সেই বাসা ভিত্তিক মেরুকরণ ঘটানো এটাই এর কাছে মানে নির্বাচনী ইস্যু সেই ইস্যুকে সামনে রেখে ওনারা ওনারা ভালোভাবে জানেন যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কোনো ধর্মের এগেনস্টে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে এই ধরনের কোনো উদাহরণ নেই কোনো ধর্মীয়ভাবে কোনো একটা ধর্মকে কোনোদিন নাগরিকত্ব মানে দেওয়া যাবে না কংগ্রেসের প্রথম থেকেই একটা স্ট্যান্ড ছিল যেটা আমার 
মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মহাশয় বলেছেন যদি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আনা হয় তাহলে ধর্ম মানে সর্বধর্ম ইয়ে অনুসারে দুই হাজার চোদ্দ পর্যন্ত ভোটার লিস্টে যাদের নাম আছে প্রত্যেককে যাতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের আওতাতে আনা হয় এবং সেই অনুযায়ী যখন কেন্দ্রস্তরে একটা জেপিসি টিম বানানো হয়েছিল সেই টিমের একজন সদস্য ছিলেন আমাদের শিলচারের মাননীয় সাংসদ সুস্মিতা দেব যেহেতু উনি জেপিসির একটা মেম্বার তাই উনার একটা মতামত জেপিসিতে রিপোর্ট জমা দিতেই হবে এবং উনিও যখন ওনারা যে গ্রুপটা বানিয়ে মতামত নেওয়ার জন্য গুয়াহাটি এবং শিলচরে অবস্থান করেছিলেন ওটাতে সুস্মিতা দেব একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং দেখুন আজকে যখনই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ব্যাপারটা যখনই আসছে আসামে যখন আজকে চারোর দিকে আসামে আগুন জ্বলছে তখন প্রত্যেক সময় আমরা দেখি যে উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলা সবসময়ই বরাকবিলিকে যেমন একটা বাংলাদেশি বা বরাকবিলি যেমন একটা বাংলাদেশের আখড়া হিসাবে ওনারা বারবার বিভিন্ন আমরা পত্র পত্রিকা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন এই প্রচার মাধ্যমে আমরা দেখেছি সবসময় যে বরাক বাংলাদেশি বিলাক আছে বরাকত বাংলাদেশে আছে বরাকে যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে যখন এনআরসিতে যখন ফর্ম জমা দেওয়া হয়েছে এনআরসির যখন প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে চলছে এটা আমার বাহার ভাই বলেছেন নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে আসবে যে বাংলাদেশি কে বা কতজন আছে কারণ আমরা তো দেখেছি যে বরাক বিলে সবাইও বাংলা জমা দিয়েছেন এই এনআরসি প্রক্রিয়াতে সবাই ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিয়েছেন যত সময় পর্যন্ত এনআরসি প্রক্রিয়াটা শেষ হবে না তত সময় পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে বরাক বিলিতে বাংলাদেশে আছে শিবসাগরে নেই বা গোয়াহাটিতে নেই বারবার যখন আমরা দেখি যে আশু বা বিভিন্ন মানে জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলা সবসময় যেমন বরাক বিলিকে একটা পৃথক করে বারবারই দেখিয়ে দেয় যে বরাক বিলিতে বাংলাদেশে থাকে তো সেই হিসাবে সাংসদ আমাদের যেহেতু উনি শিলচর থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন যদিও আজকে উনি মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী কিন্তু হলো ওনার রাজনৈতিক জীবন বা এখান থেকে উনি সাংসদ হয়ে গেছেন এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাই এখানের মানুষের যে সেন্টিমেন্টটা বা বরাক বিলির হয়ে যে কথা বলার যে ব্যাপারটা আজকে দেখবেন আপনি কমলাক্ষ দেবপুর কাজ তো সবসময় বরাক বিলি নিয়ে উনি সরব হয়েছেন কোনো সময় দলের মানে এগেনস্ট গিয়েও উনি ওনার মানে জায়গার স্বার্থে উনি ওনার বরাক বিলির স্বার্থে উনি কথা বলেছেন বিভিন্ন সময় দেখবেন সুস্মিতা দেবও তাই করেছেন যে সুস্মিতা দেব এখানে বরাক বিলির যে সেন্টিমেন্টটা সেই সেন্টিমেন্টটাকে সামনে রেখে এবং তিনি তরুণ গগুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তরুণ গগুর যে দুই হাজার চোদ্দোর যে ইয়েটা ছিল সেই অনুযায়ী উনিও বলেছেন যদি নাগরিকত্ব দেওয়া হয় ভারতবর্ষ গণতন্ত্র এরকম নেই হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে আর মুসলমানকে দেওয়া হবে না বা খ্রিস্টানকে দেওয়া হবে না উনিও বলেছেন যে যদি নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় তো উনার যে অভিমতটা যে দুই হাজার চোদ্দোর ভোটালিস্ট অনুযায়ী সবাইকে নাগরিকত্ব দিতে হবে কিন্তু তার পরিবর্তিতে যে আজকে যে মানে যেটা আমার মানে আতরমা স্যার বলেছেন যে বরাক বিলিতে একটা মানে মাইনরিটির মধ্যে যে একটা খুবের ইয়ে হচ্ছে যে সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে একটা খুব উগড়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এটার একটা দেখুন যে কোনো জিনিস খুব ছোট মস্তিষ্ক থেকে হয় এবং খুব ছোট জিনিস থেকে একটা কালার করা যায় আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন সময় তো শিলচার শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ছোট ছোট দাঙ্গা হয় তাতে কি হয় যে কোনো একটা মানুষের বুদ্ধিতে একটা মানুষের মস্তিষ্কে একটা ছোট্ট একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখবেন আর সমগ্র বরাকবিলিতে একটা হিন্দু মুসলিমের মধ্যে একটা বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় তার মূলত যদি আপনি যান হয়তো দেখবেন গিয়ে লাস্টের দিকে একটা পাটার হাড্ডি বের হয়ে আসছে কালী মন্দিরের সামনে কিন্তু প্রথমে শুনবেন আপনি গরু মাংস গরু হাড্ডি তো আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র ওনারা সাম্প্রদায়িক ইস্যু নিয়ে ওনারা আজকের দিনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে এসছেন এবং আগামী দিনে ওনাদের রাজনীতি একটাই ইস্যু হচ্ছে হিন্দু মুসলিম অসমিয়া বাঙালি এটা দিয়ে ওনারা ভোট বৈতরণী পার হতে হবে এবং ঠিক ইউডিএফ এবং বিজেপি পয়সার এপিটার এপিট দুটা দলই সাম্প্রদায়িক দল ওনাদের কাছে কোনো উন্নতির কোনো ইয়ে নেই ওনাদের কাছে কোনো ডেভেলপমেন্ট ইস্যু নেই তো আজকে আপনি দেখবেন বরাকপারে যে জিনিসটা যে আপনার ইয়ে হয়েছে প্রতিবাদ সভাটা হয়েছে সেই প্রতিবাদ সভাটা আমিও টিভিতে দেখেছি বা জানিও আমি এবং উনিও গিয়েছিলেন সেই মিটিংয়ে উনি যে গিয়েছিলেন ওনার বক্তব্যটা উনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন দর্শকদের সামনে আপনাদের সামনে যে আজকে যদি আমার গড়ের একটা দরবার বা আমার গড়ের যদি আজকে দশটা বাইক থাকে যদি দেখা যায় দুইটা বাইক রাগ করে বাইরে চলে যায় তো আমার কর্তব্য আমি গার্জিয়ান হিসেবে ওনাদেরকে ওনার রাগটা আগে শোনার যদি কেউ রাগটা পরিষ্কার করে দেয় একবার প্রতিবাদ করে দেয় তাহলে তার ভিতর থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তখন আমি আবার তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বা তার কি যে দুঃখটা আছে সেই দুঃখটা আমি ইয়ে করতে পারবো সেই হিসেবে উনি গিয়েছিলেন সেটাতে সিদ্ধেগাম্মের মহাশয় নিমন্ত্রণ ছিল উনি হয়তো সময়ের অভাবে কোনো কারণে আসতে পারেন কিন্তু আপনি দেখবেন সেটার মধ্যে বাহারুল ই
हिंदू ऐले के मुस्लिम रामनगर मेरे दिए सेंटिमेंट लागे ठीक नहीं मौलाना दावी कर जनगण जनसाधारण अधिकांश मत जो जानते जनगण मत मर्दा दिए निश्चय एक जन कॉग्रेस हिसाब से प्रार्थित दबी उत्थपन कर दल जे सिद्धान हाईकमांड जे सिद्धान हाईकमांड सिद्धान मेनेब क्या दबी अंत हाईकमांड प्लेस करब जुक्ति सहकार प्लेस करब जनगण जो चाय दल जो अपना प्रार्थी ना करसुविधा नहीं दल क्या कॉग्रेस निश्चय मन करोकसभा लोकसभा सांसद हार मत जत योग्यतार प्रयोजन से हंड्रेड पार्सेंट योग्यता उन्तरे निश्चय प्रार्थित हार मत अनेक योग्य व्यक्ति आज निश्चय प्रार्थी लड़बाइन मन योग्य व्यक्ति दावी करते मैं नमिनेशन समर्थक दावी करते हैं समर्थक दावी कर सभा आगामी दिन समय दावीदार दाखिल कर संख्यालघु प्रार्थी दावी क्षेत्र 
संख्यालघुरा राजनीति कर कॉग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता बजाय रखे राजनीति करते विभिन्न नेतृत्व देख लु इदानी शेष समय राजनीति अनेक दूरे कॉग्रेस अनेक दूरे तक वाच करते विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प विभिन्न समस्या क्षेत्र में देखल बीजेपी लाइन सांसद मध्य बर्तमान सांसद मध्य देखते पाई नागरिकत बिल बद नागरिकत बिल बरक उपत्यकार एकम्र बृहत सम्पद उचित नासद शुद्ध प्रश्नोत्तर पर्व मध्य उचित नये आज के सांसद एक भूमिका देखे प्रियंका गांधी विबृत मंत्य पुलिस द्वारस्थित सांसद जी बरक उपत्यकार एक बृहत सम्पद रक्षा कर आंदोलन मुखी हन तेज शक्ति रकम हो आंदोलन शुद्ध सांसद भवने न सांसद बहरे एलिक हजार हजार मानुष नहीं मिशिल कर सम्पद के रक्षा करते ना आज के बरक उपत्यकार विभिन्न संख्यालघु सम्प्रदाय पीच पड़ा एलिका शिलचर शहरे अपना देखें आधुनिक शहर आपने जान गोविंदपुर रास्ता नहीं आपने जान काशीपुरे एट बद्री ब्रीज हाफ डान एप्रोच नहीं गत चार बच्चर हमें कि कॉग्रेस सांसद हुए दोषारोप करब विजेपी संख्यालघु एलिक ब्रिजे एप्रोच दिशन ना आज के सोनाबाड़ी घाटे एक महासड़क कानेक्टिंग ब्रिज आज के दीर्घ दिन के स्तब्ध विभिन्न समस्या सांसद सम्पूर्ण व्यर्थ से ही सम्पद जाने सांसद विजेपी लाइन धरे एक मनर भित्रे अहंकार एस विभिन्न संख्यालघु एलिक देखते पे संख्यालघुरा कॉग्रेस संगे तक संख्यालघुरा कॉग्रेस छाड़ा अन्न का बोट दी अन्न के आटकाते गए अन्न के आटकाते गए अभिजित पाला फिर आस कारण देखा गया है दीर्घ दीर्घ स्वाधीनतार पर कॉग्रेसर जो बुट बैंक हिसाब से संख्यालघु बुटार कॉग्रेस धर्मनिरपेक्षा क्योंकि धर्म बोले आलदा करते जाने जो प्रश्न एखे उठे से कैक दिन के देखा गया है संख्यालघु जे सकल कॉग्रेसा कॉग्रेसा क्यों संख्यालघु बोले के दाबी कर ठीक से जैगा जो अभिजुक से अभिजुक्त हे दीर्घ दिन के कॉग्रेस शिलचर कॉग्रेस शिलचर जो तारापुर जो तरह देवबाड़ी से ही संशोधन आज के एच पी सी नहीं सुस्मिता देवे को सड़क भूमिका नहीं आर उन्नी बुस्मिता देव ना कि विजेपी बजेपी मत पैरालते क्या कर संख्यालघु के डिप्राइव कर संख्यागुरु क्या कर बार बार कथा देखिए जिन स्पष्ट बोझा जाए एच पी सी शुद्ध संख्यालघु सम्प्रदाय एच पी सी एखे जरा कर्मचारी आज के भुक्भुगी एरा बोध शुद्ध मान संख्यालघु सम्प्रदाय लोक ही भुक्भुगी सुस्मिता देव विजेपी मत क्या प्रश्न 
আপনি যদি বলেন যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুস্মিতা দেবের ভূমিকাটা ব্যর্থ সেটা আরেকটা কথা এসপিসির প্রসঙ্গটা আইছে উন্নয়নের উন্নয়নের ব্যাপারটা হচ্ছে উন্নয়নের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর যদি উনি বলেন যে সংখ্যা লোকদেরকে ডিপ্রাইভ করা আপনি দেখবেন যে মানে সুস্মিতা দেব সাংসদ হওয়ার পর থেকে আজকে 5 বছরে উনি 25 কোটি টাকা নিজস্ব মানে এমপি এরিয়া যেটা আপনার ইয়ে বলে আপনার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা দেওয়া হয় সেই 25 কোটি টাকার কাজ আপনি কাচার জেলা কোন কোন জায়গায় হয়েছে সেটা হয়তো আমার আতারুমান স্যার আছেন উনি ভালোভাবে বলতে পারবেন ব্যাপারটা যে ম্যাক্সিমাম জায়গা দেখবেন শহরে কোনো এমপি এলইডি ফান্ড দেওয়াই হয়নি ম্যাক্সিমাম আপনি দেখবেন কাটিকোড়াতে দেওয়া হয়েছে সোনাইতে দেওয়া হয়েছে দলাইতে দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম জায়গাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস করেন এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে কি হয় আপনি দেখবেন গ্রামাঞ্চল ও সংখ্যালঘুরাই কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ওনারাই কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে আছেন সুস্মিতা দেবের দেব পরিবার বলে আমি আদালতে কোনো দেব পরিবারে কোনো সাফাই আমি এখানে আপনাদের সামনে দিতে পারবো না কারণ আমি কংগ্রেসের হয়ে কথা বলছি তো সেই ব্যাপারটা কংগ্রেস থেকে আজকে দেখবেন আমার শিলচর উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান যিনি আছেন জালাল আহমেদ মজুমদার উনি দলাইর বাসিন্দা কিন্তু উনি আজকে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইয়ের চেয়ারম্যান তো কংগ্রেস কোনোদিন সংখ্যালঘু দেখে বা সংখ্যাগুরু দেখে কাজ করে না সুস্মিতা দেবও উনি ওনার যে ফান্ড বা উনি ওনার যে ডেভেলপমেন্টটা উনি সমগ্র মানে সাতটা সমষ্টিতে সমানভাবেই দিয়েছেন চা বাগান এরিয়াতেও দিয়েছেন এবং আর একটা জিনিস উনি যেটা বলেছেন যে এইচপিসি নিয়ে উনি নীরব সেটা না উনি উনার এমপি হিসাবে উনি লোকসভাতে যতটুক সেই ব্যাপার ভূমিকা নিতে হয় সেটা তিনি নিয়েছেন আপনি দেখবেন বিভিন্ন সময়ে আচ্ছা বিভিন্ন বরাকবেলির উন্নয়ন নিয়ে উনি লোকসভাতে তৎপর হয়েছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি মনে না আতার আমাদের বুঝে পাশে যাচ্ছি যে কি বিষয়টা অতি স্পর্শকাতর কিন্তু হ্যাঁ দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ হিসাবে কি বলবেন দেখুন রাজনীতিকে কংগ্রেস যেভাবে রাজনীতি করে আসছে প্রথম থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিতে সেই ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির উপর ভারতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একজন কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে এটা অতি স্বাভাবিক সুস্মিতা হোক আতাউরমান হোক ক্ষমতায় থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ মানুষের মনে খুব আসতে পারে মানুষের মনে কোনো দুঃখ আসতে পারে আমাদের কাছে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় যে নির্বাচন আসছে একটা সিটের মূল্য অনেক বেশি আমরা কংগ্রেসের একজন এমপি তার যে কোনো কারণে এমপির সিট কম হোক এটা আমরা মোটেই চাই না কংগ্রেস হিসাবে আমরা চাইব যেখানে সম্ভব একটা একটা করেই আমরা সিট বাড়িয়ে নেব অনুরূপভাবে শিলচরের সিটটা কংগ্রেসের দখলে আছে সেটা যাতে কংগ্রেসের দখলে আমরা রাখতে পারি করিমগঞ্জের সিটটা ইডিএফ এর দখলে আছে সেটাকে যাতে জনগণের সমর্থনে কংগ্রেসের পক্ষে আনতে পারি আমরা তার জন্য কংগ্রেস হিসাবে আপ্রাণ চেষ্টা করব প্রশ্নটা এসেছে যেহেতু শিলচরে আমি বলবো না সুস্মিতা দেবের ভুল সুস্মিতা দেবের ভুল নীতি ইত্যাদি আমি বলবো না সুস্মিতা দেব হয়তো বিশেষ কারণে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে অবস্থান থেকে একটু দূরে এসেছেন এলাকার স্বার্থে এলাকার ভোটারদের স্বার্থে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু আমাদের টার্গেট একটা সিট আমাদের দখলে রাখা একটা একটা করে সিট এমত অবস্থায় যে কোনো কারণে কুশপুতুল দাহ হয়ে বিগত পাঁচ বছর দাহ হলো না কেন রাধের সাম বিশ্বাসের কুশপুতুল দাহ হচ্ছে না শিলচরে যেহেতু যে কোনো কারণে আমি সেটাকে এটা চুল চেরা বিশ্লেষণ করে খার দোষ কার ত্রুটি এটা বিশ্লেষণ করতে করতে আমার পার্লামেন্ট ইলেকশনে যদি সিটটা হেরে যাই তাহলে বিশ্লেষণের কোনো লাভ নেই আমার সুজাম একটা প্রশ্নতা যে কোনো কারণে যেহেতু সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে জনমতটা একটা সেকশনের যেহেতু জনমত উল্টা হয়ে গেছে কুশপুতুল দাহ হচ্ছে প্রতিবাদ কিছু সবাই একটা দুটা হয়েছে আরো যাতে এই অবস্থাটা আরো ডিটোরিয়েট না করে এর জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমি দেখিনি কোন সংবাদ মাধ্যমে সুস্মিতা দেব এই অবস্থানটা পরিবর্তনের জন্য কি চেষ্টা করছেন উনি জানেন আমাদের জেলা কংগ্রেস কি ব্যবস্থা নিচ্ছে জেলা কংগ্রেসই জানেন আমরা তো অধীর আগ্রহে কংগ্রেসের জন্য কংগ্রেসের সিট একটা যাতে শক্তভাবে রাখতে পারি এর জন্য আমরা চেষ্টা করছি করব আমাদের কর্তব্য এমত অবস্থায় যেহেতু আমি এটাই বলেছিলাম যেহেতু যে কোনো কারণে সুস্মিতা দেবের এগেনস্ট একটা জনমত অস্বীকার করার উপায় নেই বাস্তব যেটা 
কারণটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে কারণটা গুজবের গুজবের উপর ভিত্তি করে হতে পারে কারণটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে হতে পারে কিন্তু এটা সত্য একটা মানে গণ অভিযোগের মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেটা অস্বীকার করার উপায় নেই বেশ কিছু স্থানে সংখ্যালঘু এলাকায় কুশপুতুল দাহ করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থায় আমি মনে করেছিলাম আমাদের জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব বা সুস্মিতা দেব কিছু বুদ্ধিজীবী কংগ্রেসই কংগ্রেস মাইন্ডেড আমি বলবো না এখানে জনগণকে নিয়ে কংগ্রেস যারা কংগ্রেসের বুদ্ধিজীবী কংগ্রেস মাইন্ডেড নেই কংগ্রেসের কর্মকর্তা কংগ্রেসের সমর্থক ওদের নিয়ে এটা যাতে মিনিমাইজ করা যায় তার চেষ্টা আগে দেখে করা উচিত ছিল সেটা আমি এখনো লক্ষ্য করিনি আমি যেটা বলেছি আগেই বলেছিলাম দল বড় ব্যক্তি বড় নয় দল থেকে সুস্মিতা দেব বড় নয় আতাউর মান অভিজিৎ পাল বড় নয় যদি আতাউর মান ছেড়ে দিয়ে দলের উপকার হয় আমি বলবো আমি নীরবে বাড়িতে বসে থাকবো অভিজিৎ কে ছেড়ে দিলে যদি হয় অভিজিৎ কেও পরামর্শ দেব তুমি বাড়িতে বসে থাকো কিন্তু আমাদের জন্য যেন কংগ্রেসের ক্ষতি না হয় এই জন্যই আমি বলছিলাম যে হয়তো সুস্মিতা দেব আমরা সংখ্যালঘু যারা আমাদেরও এটা চিন্তা করা উচিত নয় যে কেবল শিলচর সাহা উনি সাংসদ হতে পারবেন না আমি তো মনে করি ভারতের যে কোনো স্থানে উনি দাঁড়ালে সর্বভারতীয় নেত্রী হিসাবে সাংসদ হতে পারেন এবং এখানে যদি সংখ্যালঘু হোক সংখ্যাগুরু হোক সংখ্যালঘুরা ছাড়ছে সংখ্যালঘু হিসাবে নয় কিন্তু বাস্তব সত্যে একটা বিয়াল্লিশ শতাংশ যেখানে সংখ্যালঘু ভোটার আছেন ভারত স্বাধীন হওয়ার সত্তর বছরের মধ্যে মাত্র একবার নমিনেশন পেয়েছে সেই জন্য আজকালকে যুবকরাও রাজনৈতিক সচেতন নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন দাবি করতে পারে দাবি মানা না মানা এটা হাইকমান্ডের ব্যাপার সংখ্যালঘু হোক সংখ্যাগুরু হোক কংগ্রেসি হিসাবে অন্য কাউকে দিয়ে যদি এই সিটটা আমরা উদ্ধার করতে পারি সেটাই কংগ্রেসি হিসাবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের কথা এবং এই সময়ের সময়ের দাবি এই জন্যই আমি পরামর্শ হিসেবে বলেছিলাম সাংসদ সুস্মিতা দেবের জন্য এত চিন্তার কারণ নয় শিলচর ছাড়া ভারতের যে কোনো স্থানে সর্বভারতীয় নেত্রী হিসাবে উনি যেখানে যাবেন সেখানে জিততে পারেন এই কথাটাই সুস্মিতা দেবকে কিন্তু আহ্বান করেছেন যে যদি এই কাছার থেকে এভাবে কোনো দাবি উঠছে তাহলে সুস্মিতা দেব দেশের যে কোনো স্থান থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে একটা দাবি কিন্তু একটা আহ্বান কিন্তু উনি করেছিলেন বিরতি যাওয়ার আগে আর দেখা গেছে দীর্ঘদিন থেকে সুস্মিতা দেব কিন্তু সমগ্র দেশ জুড়ে কিন্তু রাজনীতি করছেন কংগ্রেসের মহিলা গুটের যে মহিলার কংগ্রেসের কিন্তু সর্বভারতীয় সভানত্রী সুস্মিতা দেব সেই হিসেবে কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি কিন্তু রাজনীতি করে যাচ্ছেন আর ঠিক সে সময় কিন্তু শিলচর থেকে দাবিটা উঠছে শিলচরের প্রার্থী না হয়ে কিন্তু দেশের যে কোনো স্থান থেকে প্রার্থী হওয়ার কিন্তু ক্ষমতা আছে কি বা এ ধরনের একটা কিন্তু কথা উঠছে কি বলবেন অভিজিৎ পাল জেলা কংগ্রেস সম্পাদক হিসেবে সুস্মিতা দেবকে কি ঠিক ঠিক কি দিল্লি বা অন্য কোনো কোথায় পাঠানো যায় উত্তরপ্রদেশে পাঠানো যায় কি দেখুন এটাও সত্যি কথা যে উনি সর্বভারতীয় স্তরের নেত্রী উনি মহিলা কংগ্রেস নেত্রী সেই হিসাবে উনি সর্বভারতী মানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উনি সর্বভারতী প্রত্যেকটা জায়গাতেই উনি সভা করেছেন তাই উনার সর্বভারতী ক্ষেত্রে উনার একটা পরিচিতি হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু যেহেতু সুস্মিতা দেব ওনাদের তিন সিঁড়িদেরই আপনি দেখবেন যে শিলচর লোকসভা আসন থেকে ওনারা নির্বাচনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সন্তোষ মন দেব একবার ত্রিপুরা থেকেও নির্বাচন নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন তো সেটা সুস্মিতা দেবের একবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার এই মুহূর্তে আমরা যতটুকু জানি আমি একজন জেলা কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে যতটুকু জানি যে সুস্মিতা দেবের শিলচর থেকে নির্বাচনে লড়ছেন তো উনার যদি সেই মতামত বা উনার যদি সেই কনফিডেন্স বা উনি যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষে অন্য জায়গা থেকে নির্বাচনে উনি প্রার্থী হবেন সেটা উনার ব্যক্তিগত ব্যাপার দল যাকেই প্রার্থিত্ব করবে দল যাকেই মানে নমিনেশন দেবে আমরা কংগ্রেস কর্মী হিসেবে উনার হয়েই মাঠে নামব উনার হয়ে আমরা কাজ করব সেই জায়গাতে যদি আতাউ রহমান মাজার বইয়াকেও যদি নমিনেশন দেয় আমরা উনার হয়ে কাজ করব সেই জায়গাতে যদি আরো কোনো ব্যক্তিকে নমিনেশন দেয় সেটা কাজ করব সুস্মিতা দেব কোন জায়গা থেকে মানে ইয়ে হবেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার যতটুকু জানা আমি কংগ্রেস কর্মী হিসেবে শিলচর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদের কোনো দাবি থাকবে শিলচর থেকে নির্বাহ আমাদের জেলা কংগ্রেস থেকে দেখুন কে প্রার্থী হবে কে না হবে সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মতামত থাকবে না ওনারা জেলা কংগ্রেসের মারফতেই নমিনেশনের জন্য প্রার্থিত্বের জন্য দাবি জানাবেন সেটা প্রদেশ কংগ্রেসে যাবে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে এটা আপনার দিল্লিতে হাইকমান্ডের কাছে যাবে হাইকমান্ড নির্ধারণ করবেন যে এখানে কে প্রার্থী হবেন সেটা একজনও দাবিদার হতে পারে তিনজনও দাবিদার হতে পারে আপনি দেখবেন গত নির্বাচনে যখন উনি সাংসদ নির্বাচনে প্রথম যখন নমিনেশনের জন্য ইয়ে করেছেন দাবি করেছিলেন সেই জায়গাতে আমিও নমিনেশন দাবি করেছিলাম রাজীব গোয়ালা নমিনেশন দাবি করেছিল 
এবং অরুণ দত্ত মজুমদার নমিনেশন দাবি করেছে প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মী অধিকার আছে দাবি করার হাইকমান্ড কাকে দেবেন নমিনেশন সেটা হাইকমান্ডের ব্যাপার হাইকমান্ডের বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর নেবেন কার এখানে জয়ী হওয়ার ইয়ে বেশি আছে কার গ্রহণযোগ্যতা বেশি আছে কার সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীরা আছেন সেই সব দিক বিবেচনা করে হাইকমান্ড দলীয় টিকেট দেবেন আমি বাহারুল ইসলাম বড়বের কাছে আসি যদিও রাজনীতির রাজনৈতিক কোন দলের সদস্য নয় আপনি নয় কিন্তু তারপরও কিন্তু এই সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে সুস্মিতা দেব দেশের যে কোনো স্থান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন কিন্তু শিলচরটা সংখ্যালঘুদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে আপনার কি মত সন্তোষ মন দেব তো একবার ত্রিপুরাতে নির্বাচন করে নির্বাচিত হয়েছিল কথাটা হইল যে দাবি যে কোনো জিনিস উঠতে পারে এবং দাবি উঠছে এই কারণে উঠছে যে উনি সাংসদ হিসাবে ব্যর্থ এবং উনি যেসব এলাকায় দাবি উঠছে সেই সব এলাকার জনপ্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন যার লেগে সেই এলাকা যেহেতু ভোটাররা যেহেতু কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত যার লেগে তারা এইসব দাবি উঠাইছে এবং কংগ্রেসের মতো একটা দল যদি ইচ্ছা করে তাহলে যে কোনো রাজ্য নিয়ে সাংসদ নির্বাচিত করতে পারে শুধু সন্তোষবাবু ত্রিপুরাত গিয়া সাংসদ হয়েছেন তা না আসামও বাইরে থেকে বহু আইয়া সাংসদ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রিত্ব পর্যন্ত করছেন এটা অন্য কথা আজকে মুদ্রা জিনিসও আইন যে কে নিয়ে এইসব দাবি উঠে দাবি এই কারণে উঠে যে সে তার দায়িত্ব তার কর্তব্য তার নিষ্ঠা সম্বন্ধে তাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ আমি আগেই কইছিলাম যে নাগরিকত্ব বিলর প্রসঙ্গ তো তাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং দ্বিচারিতা করছেন এই নাগরিকত্ব বিলর পক্ষে কেন্দ্র সরকারের পক্ষে দাঁড়ানি যে কত বড় ভয়ঙ্কর হইতে পারে আগাম ভবিষ্যতে তাই নিটা হারে হারে টের পাইবা কারণ বড়াক ভুত্র যুব সমাজ মানুষ মানসিক সাংস্কৃতিক সম্পন্ন এখন আজকে সম্প্রীতির মধ্যে এবং বড়াক উপত্যকার বৃহৎ অংশ হিন্দু মুসলিম মানুষ যে সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করেন তার অনন্য নজির অতীতে আমরা বিভিন্ন সময় দেখাই দিছি অখন আইন কতটা দাবি এই কারণে উঠছে উন্নয়ন ব্যর্থ এইসপিসির প্রসঙ্গ আসলাম যে উন্নয়ন ব্যর্থ এখানে অভিজিৎবাবু যে এমপি সাংসদ এলাকা উন্নয়নের যে প্রসঙ্গ আনছে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন কোন কোন জায়গাতে ফলক হয়েছে গোটা বরাকফার গ্রাম অঞ্চল বাদ দিন সোনাই খাটিগড়া উদারবন লক্ষ্মীপুর সব বাদ দিন এই শিলচর শহরের উপকণ্ঠ মধুরবন বরাকফার এলাকা আজকের সাংসদের বাবা রাজনীতির সময় থেকে এই এলাকা উপকৃত উপেক্ষিত হইতে হইতে আজকে একদম বেরোফিট লাগে গেছে উন্নয়ন যখন হয় একটা এলাকার এইচপিসির কথা অভিজিৎবাবু কইছেন এটা আমি স্পষ্ট তখন করতে হয়তো আমার শব্দ গণ্যগুলো হয়েছে এইচপিসির প্রসঙ্গ হয়েছে বড়াক উপত্যকার একমাত্র সম্পদ উন্নয়নের স্বার্থে সংখ্যালঘু নিকানো কোনো আয় না সোনাবাড়ি ঘাটের ব্রিজ বাদ্রিঘাটের ব্রিজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ তো উন্নয়নের স্বার্থে উন্নয়ন যেহেতু তাই ব্যর্থ এবং তান বেজর বুট ব্যাংক কইল সংখ্যালঘুরা যার লাগি সংখ্যালঘুরা বিকল্প প্রার্থীর সন্ধান করতেছে এটার লাগি সংখ্যালঘুরা যে সংখ্যালঘুর থেকে প্রার্থী সংখ্যালঘুরা যদি এইটটি পার্সেন্টে বুট দিয়ে আইন তাহলে দাবি করতে পারে আজকে আমি যদি তোমার একশো টাকা দিয়ে খরচ করার লাগে আমি খুঁজে দেবো কিতা কিতা আনতায় তারা এটার লাগি তারা কইতে পারে এবং তারা এটা যুক্তিসঙ্গত আছে এই কেন হিন্দু মুসলিমের কোনো ভেদাভেদ দিকে লাভ নাই আজকে আমরা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে সহজে হিন্দু মুসলিম আনিল হিন্দু মুসলিম ছাড়তে না যেহেতু তার বাপ দাদা আমল থেকে বিভিন্ন জেনারেশন থেকে ভোট দিয়ে আইতেছে যার লাগে হয়তো সংখ্যালঘু যুবকে দাবি করে সংখ্যালঘু কিন্তু কথাটা এই যে দাবি এই কারণে উঠছে যে নি সাংসদ হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং বিজেপি লাইনে যে আসুন তার প্রমাণ আমরা কয়েকদিন আগে দেখছি যে বিজেপির একটা অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এটা আমরা ধন্যবাদ জানাই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরস্কার পাইছেন কিন্তু এইচপিসি নাগরিকত্ব বিল আরো বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে নীরব ভূমিকা দিয়ে বিজেপির যে একটা ইন্ধন যুগে গেছেন এবং উনিশশো আশির থেকে আমরা যেটা দেখি আই যে একটা পরিবারের নাম আইসে ইকানো কংগ্রেসের পরিবার থেকে যেটা এখানে আমরা বিভিন্ন সময় দেখি বরাক উপত্যকা শিলচর সেন্সিটিভ এই আসন তলে উফিয়ে এটা খেলা হয় উফরে হাত তলে ফুল উফরে হতা তলে হতা এই ধরনের বিভিন্ন খেলা হয় বর্তমান সাংসদ কিন্তু এই খেলায় একটা পারদর্শিতা বজায় রাখ যার লেগে বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে শিলচর শহরের বিভিন্ন যেখানে রিজার্ভ বুট ব্যাংক সেই সব এলাকায় এই সাংসদের ব্যর্থতা স্পষ্ট আছে সংখ্যালঘুরার মধ্যে আরেকটা বড় খুব যে জায়গাতে কাজ করে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি আছে বিশৃঙ্খলা মাঝে থেকে কেউ কোনো অটোর উপরে করে দিল কেউ কোনো যুবকের চাকু মারি দিল কেউ গুচ্ছু করে দিল কিন্তু জননেতা হিসাবে এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে সম্প্রীতির সময় এইসব সময় বিভিন্ন আমরা সংখ্যাগুরু নেতৃত্বরাও দেখছি মাঠে নামছেন আমাদের প্রাক্তন বিধায়করাও দেখছি রাত্রের মধ্যে মাঠে নামছেন কিন্তু এইসব সেন্সিটিভ সময়ে 
গ্রামাঞ্চলের সংখ্যালঘুর পার্শ্বে কিন্তু আমরা সাংসদরে কোনো সময় দাঁড়াইতে দেখছি না একেবারে একেবারে বিজেপির লাইনে তখন তাই নিতে ইন্ধন জুগাইছেন যাতে শিলচর শহরও সংখ্যালঘুর আক্রান্ত হইলে গ্রামাঞ্চলের সংখ্যালঘু ভোট আমার হলই আমার থলির মধ্যে অতি সহজে আইবে এই যে তলে উঠে খেলা এটারে আমরা বর্তমান অবস্থায় যুব যুবক হিসাবে একেবারে বড়াক উপত্যকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসাবে বড়াক উপত্যকার শান্তির লক্ষ্যে এই নিকৃষ্ট রাজনীতির তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই একেবারে বহুল আমাদের অনুষ্ঠানের সময় একদম শেষ হয়ে এসেছে আমরা একটা বরাক উপত্যকার বহুল চর্চিত একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সুস্মিতা দেবের সংখ্যালঘু সুস্মিতা দেবের উপর সংখ্যালঘুরা কেন বিক্ষুব্ধ প্রিয় দর্শক আমাদের ধর্মীয়ভাবে আলাদা করার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না কিন্তু যেভাবে কয়েকদিন থেকে দেখা গেছে শিলচর বা কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুরা যেভাবে সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন বিভিন্ন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছেন সেই হিসাবে আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হলাম আমাদের এখানে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যারা এসেছিলেন সবাইকে আমরা আমাদের আমার বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমরা এখানেই আমরাও ধন্যবাদ জানাই আমার বাংলা পরিবারকে আপনাদের এরকম একটা সুন্দর ইস্যু উপস্থাপনে আমরা ডাকিয়া নিয়া আমন্ত্রণ জানাই এটার মধ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার লাগে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান অভিমতে অভিমত আজকে এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি শুভরাত্রি